Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Dojin. Các bạn thân mến, làm thế nào bạn có thể đi sai với bốn góc của giấc mơ Mỹ? Tình dục, quyền lực, tiền bạc và xe hơi. Cuốn sách của Harry Robbins, một cuốn tiểu thuyết rác rưởi về ngành công nghiệp ô tô, đã lột tả rõ ràng những mặt tối của chủ nghĩa tư bản. The Best Sea là một bộ phim năm 1978 của Mỹ, do Daniel Petty đạo diễn, được chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết khiêu dâm đáng xấu hổ của Harry Robbins. Phim có sự tham gia của Laurence Olivier, một trong những diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 20, cùng với Robert Duvall và Tommy Lee Jones. Câu chuyện khó hiểu xoay quanh Laurent Hartmann, do Laurence Olivier thủ vai, một ông trùm ngành công nghiệp xe hơi, cai trị một gia đình triệu phú đang gặp khó khăn. Bây giờ đã nghỉ hưu và bị giam cầm trên chiếc xe lăn. Nhưng sự nhạy bén trong kinh doanh của ông vẫn sắc bén như trước, do đó, ông ta quan tâm đến việc trở lại thế giới mà ông ta đã bỏ lại. Và sau khi xem Perino, người lái xe đua, và cũng là kỹ sư của chính chiếc xe của anh ta gặp nạn trong một cuộc thi, Hartman ngay lập tức liên lạc với Perino khi anh ta bình phục. Hartman có một đề xuất cho Perino, thiết kế và chế tạo một chiếc xe mới với cả tốc độ và hiệu quả và anh ta sẽ được khen thưởng xứng đáng. Perino không thể từ chối lời đề nghị đó, và vì vậy các bánh xe đã được thiết lập để xây dựng Betsy, được đặt theo tên của cháu gái của Hartman do Kathleen Beller thủ vai. Tuy nhiên, không phải ai cũng vui mừng khi thấy ông già trở lại, kế hoạch sớm bị phản đối bởi cháu trai của Hartman, Lauren Hartman 3, do Robert Duvall thủ vai, người muốn đưa tập đoàn gia đình thoát khỏi tình trạng kinh doanh xe hơi đang bị thua lỗ. Tuy nhiên, Hartman 3 đã thất bại vì vợ của anh ta, Alicia, đã bỏ phiếu chống lại anh ta, đó là một sự trả thù của Alicia vì cô biết rằng, Hartman 3 đang có kế hoạch từ bỏ cô để đến với một tình nhân nóng bỏng khác, hay còn gọi là Lady Bobby, do Leslie Andow thủ vai. Khi các lực lượng này chạy đua để kiểm soát vận mệnh của công ty, cô con gái đang học đại học của Hartman 3, Betsy, bị mắc kẹt ở giữa, bế tắc, chán nản và buồn bã. Bản thân cô cũng tham gia vào cuộc chiến tranh giành tình yêu của Perino với Lady Bobby. Khoảng 5 phút sau khi xuất hiện, chúng ta đã thấy cô ấy khỏa thân và bơi trước mặt Perino. Bộ phim bị gián đoạn bởi những hồi ức của Hartman về những năm 1930, khi ông ta còn trẻ, trên đỉnh cao quyền lực và có mối quan hệ với nhiều phụ nữ khác nhau. Tại thời điểm này, ông thường tranh cãi với con trai về những mâu thuẫn trong kinh doanh và cuộc sống. Hát mừng hai do Paul rất thủ vai, một nhân vật được mô tả là yếu đuối và đồng tính, người luôn bị áp đảo bởi quyền lực và sức mạnh của cha mình. Ngay cả vợ anh ta cũng bị người cha lọc lõi này chinh phục. Catherine Ross đóng vai nhân vật Sally, vợ của Hát mừng hai, một phụ nữ xinh đẹp nhưng thật khó chấp nhận những gì mà cô ấy đã làm. Sally bị quyến rũ bởi sức mạnh và quyền lực của bố chồng. Ngay từ lần đầu tiên trong đám cưới, Sally phát hiện ra rằng bố chồng mình có quan hệ tình dục với một nữ giúp việc người Pháp. Cô sững sờ, nhưng điều đó lại ám ảnh và thúc giục cô. Một đoạn hồi ức khác của Hartman cho thấy, Sally bình tĩnh cho con bú trước sự chứng kiến của bố chồng và coi đó là một gợi ý để quyến rũ ông ta. Và cuối cùng, cô đã chủ động tiếp cận ông và thú nhận với ông rằng cô không thể xua đuổi hình ảnh của ông ta và người giúp việc trong ngày cưới ra khỏi tâm trí cô, và ước rằng cô và người giúp việc có thể hoán đổi cho nhau. Biết chuyện ngoại tình đau đớn của vợ, Hartman hai nhẹ nhàng chia tay con trai trước khi kết thúc cuộc đời. Con trai hát mừng hai chứng kiến tất cả mọi thứ, cậu bé chạy đến gọi mẹ nhưng cuối cùng lại bắt gặp mẹ trên giường với ông nội, một cú sốc tâm lý quá lớn đối với một đứa trẻ. Hát mừng ba lớn lên với màn trình diễn của một Robert Duvall cáo kỉnh, người luôn ghét và coi thường ông nội. Vì một số lý do, Duvall xuất hiện ngắn hơn trong bộ phim này, hơn bất kỳ lúc nào trong sự nghiệp của anh ấy. Một anh chàng đào hoa khác phải nhắc đến là Angelo Perino, do Tommy Lee Jones thủ vai. Có vẻ như chúng ta đã quen với một Tommy giả dặn, lịch sự, với bộ đồ vét chỉnh tề và mái tóc trải chuốt, như trong loạt phim Men in the Black. Giờ đây, khi xem một bộ phim với một phiên bản Tommy trẻ trung, có chút gì đó kỳ lạ và gây cười, khi nhìn anh ta trông khá ngớ ngẩn, với mái tóc bồng bềnh và cảnh tình yêu có vẻ lúng túng không phù hợp nhiều với Tommy. Dù sao, câu chuyện cũng chỉ là thứ yếu để mô tả cuộc sống giữa những người giàu có lố bịch, và sự sẵn sàng của những người phụ nữ tuyệt đẹp đến khó tin. Những người cởi bỏ quần áo vì những lý do mong manh nhất. Kathleen Beller đã diễn tròn vai một cô gái ngây thơ, và là một trong số ít diễn viên đáng tin cậy trong bộ phim này. Leslie Ann đào xinh đẹp, gợi cảm và quyến rũ, đáng để người khác ghen tị.